പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലത്തെ പോർഷൻ ആണ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് ഈ പോർഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിനേഴ്സ് ആണ് ആരാണ് ലിനേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ലിനേഴ്സ് ലിനേഴ്സ് ആണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇത് അവർ എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഹാബിറ്റ് കളർ നമ്പർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ലീസ് ലിനേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വഴി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത ക്രൈറ്റീരിയ ഏതൊക്കെയാണ് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് അതിൽ സച്ച് ആസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കളർ ഏതെല്ലാം നിരത്തിലാണ് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കാണപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ലീവ്സിൻ്റെ ഘടന ഷേപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇലയുണ്ട് ഒരു വേപ്പിൻ തൈയുടെ ഇല പോലെയല്ല ഒരു മാവിൻ്റെ ഇല അതുമല്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ ഇല അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഷേപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് വെച്ചൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ദി വെർ മെയിൻലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻഡ്രീഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻഡ്രീഷൻ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ആ ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അത് കൂടാതെ ബോത്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഗേവ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും സ്ട്രക്ച് സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അവർ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഓക്കെ കാലിനേഴ്സ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഹാബിറ്റ് കളർ നമ്പർ ഓഫ് ഷേപ്പ്സ് മുതലായ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ചെയ്താണ് അവർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് അതുകൂടാതെ വെജിറ്റേറ്റീവും സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസിലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫെയിൽ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഉദിച്ചു വന്ന സംഭവമാണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് based on natural affinities among organisms and external and internal features organisathinte edeyilulla natural affinities and both external and internal features natural affinities um external and internal features um you uh, base edittana avare classify cheyadu endana external and ഇന്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിന് അവർ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു എങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അനാട്ടമി അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ അനാട്ടമി പിന്നെ എന്താണ് എംബ്രിയോളജി ഏതൊക്കെയാണ് അൾട്രാസ്ട്രക്ചർ അനാട്ടമി 
embryology and at last phytochemistry. Okay, Engineer natural system of classification, la classification not a theater by using external and internal features and natural affinities amongst organisms as a criteria. Natural affinities, external and internal features, criteria identana natural system of classification, la classification not a theater. Okay. All of you see the structures, that is, external internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry are used in the natural system of classification proposed by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. We are two words. That is George Bentham. And Joseph Dalton Hooker. Okay, natural system of classification, George Pentham and Joseph Dalton Hooker. This is the point. Okay, now we will use the system of classification and phytogenic classification system. And then phytogenic. Okay, phytogenic system. A system we use the criteria based on the evolution relationship between various organisms. Palatidum organisms in the evolutionary relationship. Evolutionary relationship in a base the phytogenic system of classification. Okay. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. Same taxa liverna organics within a common ancestors and how? Common ancestors. Or taxa includes either can organism. Common itola ancestors in Daubenana Namaka phytogenic classification carinu edmokitanuru assumption. Okay? They are the same taxa, common ancestors. Any. Ipunam kore confusions of it, classifies either with them. Our confusions of a theirkanai, Namal Jayanuru. Why in the end, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. i taxonomy, cytotaxonomy, and chemo taxonomy. Numerical taxonomy on the first one. Numerical taxonomy. Numerical taxonomy is carried out by computers. Computers are carried out. That's why we have all characters. We have observable all characters. Equal importance. Equal importance. Importance. Equal importance is given to all observable characters. Namke observe Chiambetuna Ella characters in equal importance. Okay, and E characters in observable characters in numbers elangular signs use say the other signs either numbers or codes. Numbers elangular. Codes you see the or on the name assigned to the initiation computer like e data processing. Other only benefit and the no cell hundreds of characters in them go at a time consider image hundred or hundreds of characters in a at a time. At the time, consider the image. No, that's good. All characters in equal importance. 
കൊടുത്തു വരാൻ പറ്റുന്നു ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് എന്താണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈറ്റോ മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെൽ അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സെല്ലിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് സച്ച് ആസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ക്രോമസോം നമ്പർ സ്ട്രക്ചർ ബിഹേവിയർ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സൈറ്റോ ടാക്സോണമി നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ക്രോമോസോംസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് പിന്നെന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് ക്രോംസോം സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഈ മൂന്നുമാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത് ഓക്കെ ന്യൂമെറിക്കൽ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ കോഡ്സും സയൻസും ഓരോ ഒബ്സേർബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സച്ച് ആസ് ക്രോമസോംസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പറും സ്ട്രക്ചറും ബിഹേവിയറും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി നമ്മൾ ചെയ്തു പോന്നിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ അതായത് തേർഡ് വൺ ആണ് കീമോ ടാക്സോണമി കീമോ ടാക്സോണമി ഈ കീമോ ടാക്സോണമിയിൽ കീമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കീമോ ബേസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് ഇല്ലേ പല പല കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് കിട്ടും ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ യൂസിന് ബേസ് ചെയ്ത് ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ യൂസ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കീമോ ടാക്സോണമി ിലൂടെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ന്യൂമെറിക്കൽ ടാക്സോണമി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൂസിൽസ് നമുക്ക് അൺവൈലബിൾ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ ന്യൂമെറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഈ ടാക്സോണമി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരാം അതായത് കീമോ ടാക്സോണമിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് കിട്ടുക പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽസ് ഫ്രം പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കെമിക്കൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കെമിക്കൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കീമോ ടാക്സോണമി ചെയ്തു വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം വഴി എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വഴിയാന്ന് പഠിച്ചു മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഏതൊക്കെയാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്ട്രക്ചർ സോറി ഹാബിറ്റ് കളർ ഷേപ്പ് ഓഫ് ലീഫ് നമ്പർ അതും ബോത്ത് പെസിറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ലിനേഴ്സ് ലിനേഴ്സ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ബിക്കോസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഈസിലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഇനി ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എന്താ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നാച്ചുറൽ എഫിനിറ്റീസ് അതായത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നാച്ചുറൽ എഫിനിറ്റീസ് നാച്ചുറൽ എഫിനിറ്റീസ് ആൻഡ് പിന്നെ എന്താണ് ബേസ് ചെയ്തിരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് 
അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടറായി എടുക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ലേ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലോ ചോദിക്കേ അനാട്ടമി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു യെസ് അനാട്ടമി പിന്നെ എംബ്രിയോളജി ഇല്ലേ എംബ്രിയോളജി അതൊക്കെ ഇന്റർണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ എംബ്രിയോളജി ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് it was proposed by george bentham and joseph dalton hooker orikkal marnavum padilla george bentham and joseph dalton hooker okay any ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാ പഠിച്ചേ പറയും ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫൈറ്റോജനിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതെ ഫൈറ്റോജനിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം പഠിച്ചത് അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഫൈറ്റോജനിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യെസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എവല്യൂഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസംസ് എവല്യൂഷണറി പല പല ഓർഗാനിസം തമ്മിലുള്ള എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഫൈറ്റോജനിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിലൊരു മെയിൻ അസംഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് സെയിം ടാക്സിയിലുള്ള സെയിം ടാക്സിയിലുള്ള സെയിം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഹെൽപ്പിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമെറിക്കൽ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ആൻഡ് കീമോ ടാക്സോണമി അതിൽ ന്യൂമെറിക്കൽ ടാക്സോണമി ന്യൂമെറിക്കൽ ടാക്സോണമിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ഒബ്സേർബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അതായത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അറ്റ് എ ടൈം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് പഠിച്ച എന്താണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയിൽ എന്തായിരുന്നു സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ബിഹേവ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സൈറ്റോ ടാക്സോണമിയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചതാണ് കീമോ ടാക്സോണമി കീമോ കീമോ ടാക്സോണമി കീമോ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽസിനെ ബ്ലേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യൂസസിനെ ബ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആൽഗി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടു ഡി താ